2024年财政预算案，你都读懂了吗？又有哪一些股票将从中受益呢 ？Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往马股大门的频道，阅股无数，通晓股市里的点点滴滴，就从这里开始。最近，首相安华提成了2024年财政预算案，相信这也成为了大家最近的讨论焦点。但似乎大部分民众都还不是很满意这一次的财政预算案，尤其是 SST 从原本的六八仙将被调高至八八仙，毕竟这会影响大家的热。常开销。不过，好消息是，小编我注意到某些行业和上市公司有机会从这一次的财政预算案中受益。那今天就分享给大家，这样大家就能提前制定投资策略，以免错过一些有暴涨潜质的公司。那在开始之前，小编我想说，每一支影片我们都投入了很多心思和时间对这些公司做研究。那如果大家喜欢或觉得有用的话，欢迎点赞并订阅频道哦，你们的支持将会是我们做影片的动力。那首当其冲，软件行业将从财政预算案中受惠。然而，并不是所有的软件公司，而是那些专注于提供财务或会计软件的公司才会受益。尤其是 a u t o c o u n t c o m b e h a n ADB 和 Sense of Holding b e h a n 这是因为从2024年8月1日起，凡是年收入超过一个亿的企业，必须使用电子发票 e-invoice。简单来说，就是将原本传统的纸质发票转成电子形式。这不仅能提高企业的效率，还能降低出错的风险。更重要的是，能避。避免企业逃税，因为所有的电子发票交易都会在数码化系统中被记录，这使得企业更难隐藏或篡改交易记录。那为了符合新的税务规定，许多企业都需要购买或升级现有的会计软件，以便可以生成 e-invoice。因此，预计这将为 ADB 和 s e n s o f t 带来新的发展机遇。毕竟，他们都有提供会计软件。而值得注意的是 ，e-invoice 对 ADB 而言并不陌生，因为他们曾经为新加坡的会计软件版本添加了 e-invoice 功能，以便能够数码。化当地的企业发票，因此相信 ADB 早已做好准备来迎接这一次的税务制度改革。此外，说到 s e n s o f t 他们还有不容忽视的优点，那就是他们长期以来都和多个政府机构，像是 LHDN、DBKL 和 PTPTN 等等有着合作。那随着税务制度的改革，相信 s e n s o f t 也会有机会获得更多来自政府机构的合约。毕竟这一些机构也要升级他们的会计软件系统，以符合 e-invoice 的规定。那由于政府的目标是在2025年全面实施 e-invoice。所以未来所有的企业都必须购买或更新当前的会计软件，因此政府也为此拨款九个亿，以帮助中小企业的系统转型为数码化。因此，这无疑会进一步增加 ADB 和 s e n s o f t 的未来市场需求，并为他们带来更大的收入潜能。之后就是农业品行业也将会受惠于这一次的财政预算案，这是因为首相安华宣布取消鸡蛋和鸡肉的顶价，以此让价格自由浮动，因此相信短期内将造成涨价。而这对销售鸡蛋和鸡肉的公司，例如 LHI、CAB、流行等等，都是一件利好消息。毕竟价格的上涨将会提高他们的收入。然而，这对广大的消费者而言并不是好消息，因为价格的上涨将会增加大家的生活成本。虽然这个政策短期内看似对民众不友好。好，但长远来看，它有助于确保市场上的鸡肉和鸡蛋的供应充足，并降低饥荒与鸡蛋荒。怎么说呢？这是因为当价格能够自由浮动，反而可以刺激生产商提高产量，因为他们能以更高的价格销售并获得更高的收入。那久而久之，随着产量的增加，市场的供应将会逐渐变得充足，而且还有助于长期稳定鸡肉和鸡蛋的价格。那小片我其实早就在今年五月时就已经在我们的看透股市俱乐部分享了丢神这一只鸡蛋股。当时股价也只有八十五仙，而在短短的四个月左右，股价也暴涨至一令级三十八仙，涨幅高达六十二八仙。那如此丰厚的收益，你是不是也心动了呢？那如果你不想再错过有潜力暴涨的优质股，欢迎加入我们扭转乾坤的看透股市俱乐部，和我们一起探索更多潜藏的暴涨股，并一同增长财富。那心动不如行动，赶紧到留言区拼口面的链接联系我们吧。那回到来，接下来要介绍的是绿色和再生能源领域。那为了进一步减少大马的碳排放量，政府也在这一次的财政预算案中决定大力推动本地电动汽车 EV 产业的发展，并宣布了几项计划。首先，为了鼓励更多人购买电动摩托车 EV b i k 政府决定为年收入低于十二万的民众提供高达两千四百的购车回扣。因此，相信这将刺激 EV b i k 的销售，并可能促进相关股票的上涨，例如 Atronic、Sasol 和尼信等等。
仅如此，政府也计划在明年开始采用电动汽车作为官车，预计这将带动电动汽车的销量。而相关股则是 Genetech 和 g r e a t e c h 等等。此外，安华也宣布 ，TMB、Gentari 和 Tesla Malaysia 将投资超过一百七十个 million， 在全马各地建设一百个电动汽车充电站。而电车充电站的相关股则是 p e s t e c h m t e l 和 s i m d a b y 等等。那除了推广电动汽车，政府还鼓励民众安装太阳能电池板，以减少对石油的依赖，并降低碳排放。为此，政府准备将净能源计量 （Net Energy Metering NEM） 计划延长至二零二四年年尾。而这一项 NEM 计划，简单来说，就是用户能够在自家屋顶安装太阳能光伏板，以自给自足，并将多余的能源出售给 TMB。这样一来，不仅可以节省电费，还能为环保出一份力。那与太阳能行业相关的公司就有 SolarVest、Cypark、Samaiden 等等。那说到房地产和建筑业，许多人都期待的龙兴高铁 HSR 并没有被纳入进这一次的财政预算案中。不过大家也不需要觉得可惜，因为政府曾经表明，重启 HSR 的前提是这一个计划必须由私人界提供资金，因此不代表这项计划不会重启。但好消息是，首相安华宣布将恢复 LRT3 当中的五个车站的建设计划，也就是 Tropicana、Raja Muda、Damasha、Bukit Raja 和 Bandar Botanic 站。因此相信这也能让建筑公司受益，尤其。其是持有这 LRT3 合约的公司，例如 MRCB、WCT 和 IJM Corporation 等等。此外，政府也将拨款十个 billion 以扩大住宅信托担保计划，以协助多达四万名没有固定收入的借款人获得房屋贷款。另外，政府也打算在明年拨款二点五个 billion 用于建造以及维护公共住房项目 （public housing）。不仅如此，为了让更多人民能够拥有自己的房子，政府还将拨款三百八十五个 billion 以新建更多的可负担房屋。因此预计将会有望带动专门建造可负担房屋的建筑公司，例如 l a g e n d a Epicon 和 Matrix。此外，政府也打算积极推动马来西亚第二家园计划 Malaysia My Second Home， 以吸引更多外国人和投资者居住在马来西亚。那相信这将有利于马来西亚的房地产，尤其是位于 i s k a n d a 特区的森林城市 Forest City。而且安华也曾经将 Forest City 列为金融特区。那这一项计划不仅将惠及房地产投资者，也为房地产行业的公司带来更多的。发展前景，特别是在伊斯坦大特区有许多产业或发展项目的公司，例如 UEMS、三位 IWCD 和 EcoVest 等等。那最后要为大家介绍的就是旅游业，这是因为政府打算将2026年定为大马旅游年 （Visit Malaysia Year）， 而目标是吸引2600万的外国游客到访马来西亚，并为马来西亚带来多达 97.6 个 billion 的收入。为此，政府计划拨款350个 million 作为宣传并推广大马的旅游项目，使我国成为全国游客的旅游首选目的地。另外，为了吸引更多游客的到访，政府降低了各种税务，以鼓励游客消费，其中主题乐园、室内。游戏中心的娱乐税将减少至五八仙，而电影、体育和游戏活动等等将减免十八仙的娱乐税。此外，安华也宣布拨款二十个 million 给州政府，作为保护旅游景点的福利，其中包括玻璃市的大谢迪马达索、彭亨州的克隆林巴帕及圣美兰的德洛格曼海滩。因此，相信这将吸引更多游客到访我国。这也意味着马来西亚的旅游业在未来将有更大的发展潜力，并带动旅游业的相关股，包括 Capital A、Asia X 和跟。定美利社等等。那进入总结之前，小平我也要介绍我使用的交易平台 M Invest 和 M Plus。这两个交易平台的特点是超低水钱和超高利息回酬，这让股市小白每一次投资都赢在起跑线。因为水钱只需要零点零五八仙，全码最低，而且 M Invest 每年二点六八仙的高利息回酬，全码也是最高。那还在等什么呢？赶快点击 Pin Comment 的链接开户口吧。那虽然2024年财政预算案总拨款高达 393.8 个 billion， 也是我国有史以来拨款总额最高的预算案，但是大部分民众眼中并没有太大的惊喜，甚至大家还不满意从六八线 SST 调整至八八线的政策。那坊间也有阴谋论讲说，有没有可能这一次八八线的 SST 是安华欲擒故纵的手段呢？先把 SST 调高，让民怨四起，然后再顺理成章的把六八线的 GST 以糖果的方式再次推出市场，成为。
救世主。大家对这一件事又怎么看呢？欢迎大家到留言区分享您的观点哦。最后，相信看完这一次影片，大家都更了解哪一些行业和上市公司更有机会受惠于这一次的财政预算案。此外，如果发现刚刚提到受惠的公司在财政预算案前就已经暴涨了，那就必须要小心 sell on news 的风险哦，必须要做好功课，确保他们目前的价值还是被低估，才考虑进场。那由于时间有限，小编我不能详细解说每一家公司。那如果大家对哪一些公司有兴趣了解，记得在评论区留言告诉我、哦。我们下期见。